Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doimiy komissiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mamlakatimizning Avstriyadagi elchixonasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, tadbir kun tartibidan tuzilma faoliyatining muhokamasi hamda mazkur tashkilotning O'zbekistonda bo'lib o'tgan parlament saylovlaridagi ishtiroki masalasi ham o'rin olgan. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doimiy kengashi yig'ilishi haftada bir Vena shahrida o'tkaziladi. Uning tarkibi ishtirokchi 57 ta davlatning delegatlaridan iborat. Tashkilotning hamkorlik bo'yicha 10 bitta sheriklari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasi va ijroiya tizimlarining vakillari bu jarayonda ishtirok etishi hamda uning faoliyatiga hissa qo'shishlari mumkin. Shunday qilib, Vena shahrida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining parlament assambleyasi prezidenti Georgi Tsereteli mazkur o'zi rahbarlik qilayotgan tashkilotning Yarim yillik faoliyati yuzasidan hisobot berdi. E'tiborli jihati uning ma'ruzasida Parlament Assambleyasining O'zbekistonga tashrifi hamda Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotining Parlament Assambleyasining qisqa muddatli kuzatuvchilar misiyasi rahbari sifatida saylovlarda qatnashgani alohida tilga olindi. Georgiy Tseretelining aytishicha, u kuzatuvchi misiyasini birinchi bo'lib aynan O'zbekistonda parlament saylovida bajargan. We concluded a busy year of election observation by deploying our first mission to Uzbekistan. O'zbekistondagi saylovlar Markaziy Osiyoda demokratlashtirish jarayoni sezilarli ravishda kuchayib borayotganini ko'rsatdi. Dastlabki xulosalarimizda aniqlangan qator kamchiliklarga qaramay, ushbu saylovlar O'zbekistonning demokratik rivojlanishida oldinga tashlangan muhim qadam ekanligini ta'kidlamoqchiman. Samarali hamkorlik va O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamda boshqa rasmiy shaxslarga ochiq muzokaralar uchun minnatdorlik bildiraman. Respublika rahbari bilan uchrashuvda biz ijtimoiy rivojlanishga qaratilgan tor uzoq muddatli rejalar xususida gaplashdik va ularni bosqichma bosqich amalga oshiramiz. Shuningdek, yig'ilish davomida mamlakatimizning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda Vena shahridagi boshqa xalqaro tashkilotlarning doimiy vakili elchi Sherzod Asadov doimiy kengash a'zolariga parlament saylovlari natijalari to'g'risida ma'lumot berdi. Hisobotda ilk marotaba katta tartibdagi xalqaro va xorijiy kuzatuvchilar, chet el ommaviy axborot vositalari vakillari O'zbekistonga taklif qilingani qayd etildi. Jami bo'lib 50 ta xorijiy davlatdan va 10 ta xalqaro tashkilotdan 800 nafardan ortiq kuzatuvchilar, shuningdek 130 nafardan ziyod chet el ommaviy axborot vositalari vakillari saylovlarni kuzatib bordi va yoritdilar. O'z navbatida ishtirokchilar kuzatuvchilarning xalqaro qonunlarga va demokratik saylov standartlari talablariga muvofiq ravishda ishlab chiqilgan yangi saylov kodeksiga ijobiy baho berishganini alohida ta'kidladilar.